بسم الله الرحمن الرحيم পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু ওমান আহসান কাউলাম মিম السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون قال ابن حزم رحمه الله تعالى اتفقوا على تهريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك هاشا عبد المطلب وعن من عباس رضي الله عنهما في الآية قال لما تغشها آدم حملت فاتهما إبريس فقال إني صاحبكم الذي أخرجتكم من الجنة لا تطيعونني أو لا أجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفلن ولا أفلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبايا أن يطيعه فخرج من يتا ثم حملت فأتاهم عيدا فقال مثل قوله فأبايا أن يتيعه فخرج من يتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارس فذلك قوله جعل له شراكا فيما أتاهما رواه ابن عبي حاتم رحمه الله تعالى إلى آخره اللہ پاک کے رسمستو پرشنگ ساجی اللہ پاک رب العالمین ایکو ایکو جار کنو کی چھوٹے ہی کنو شرک نہیں جار ستہ تو شرک نہیں جار گونہ بولی تو شرک نہیں جار کازے ہو کنو شرک نہیں جار عبادت بندی گی تو کنو شرک ہوں شیدن نہیں اللہ پاک ایک وحدہو لا شریک صلاة و سلام نازل پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنی اللہ پاک توحید اللہ پاک زمین پوتیشتہ ردشہ ہی سیس رسول ہوئے سمستو مانوش ایبوں جنر ادش سے پیلی تو ہے چند از کیا ما در در سیر بھی شاہی بستو کی تابو توحید تھے کہ شروع ہوئے اور دھائی نمون ایک ٹی جار بھی شاہی بستو ہو چھے اللہ چھڑا اور نیر گولامی پروکاش کری داست تو پروکاش کری ایمون کنو نام رکھا چھلے می در ایر حکم ایٹا ہو چھے آنو گو تشرک ایبوں اللہ پاکر نیامو تیر اکری تو گو ہوا نا شکری کرا جو دیو بشاس نا تھا کی انتر ایرکم بشاس نہیں جی آمار چھل را اللہ چھڑا انر کارو داس انر غلام انر بندہ اللہ پاکر بندہ بولی بشاس آچے کین تو نام جو دی راکھا ہوای ایرکم شرکی نام تاہل ایٹا ہو چھے کوتھار شرک جاتے آنو گو تیر شرک پرکاش پائے آر اللہ نیامو تیر کفوری مانے اکی تو گتا ہے اللہ پاک دان کر لین آر دا ست تو پرکاش کر چن چھلیر نامے با میر نامے انیر ای بھابے ای ادھائی تی شمپر کرے چھے کتاب توحید در شاتے ای ادھائی لکھوک آیات نیس چن سورة العرافر آیات نمبر ایک شو نو بوئی ای آیات در شاتے تار آگر آیت ایک شو نو بوئی رو شمپر کرے چھے شو ترک دوٹو آیت لی تفسیر کر بو تار پر ایمان بن حزم رحمت اللہ علیہ اختی بنونا کری عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھی کہ آیت رہ تفسیر جا بنی تو ہے چھے سنانے ابن ابی حاتم میں تابور رونا کرو چھن کنتو سی حدیث چی سوہی نزویف بیتہین ای بے شوئی چی از کے انشاءاللہ تعالیٰ پیش کرو گوبشن منام اللہ جاتے محقق گون گوبشن گون کی بولو چھن کرون بڑو در شمپر کے 
অন্ধ অনুসরণ গতানুগতিক এত বড় লেখকরা লিখেছেন এত বড় আলেমের লিখেছে এত বড় এমামে লিখেছেন এত বড় মজাদের সংস্কার সংস্কারক লিখেছেন অথবা সাহাবি আবদুল্লা বিন আব্বাস রাজি আল্লাহ তালা আনুমাতিক তফসির বর্ণিত মুজাহিদ থেকে বর্ণিত এভাবে ধোকা খেলে হবে না দেখতে হবে যে আসল বিষয়টি কি ঠিক কি না এই জন্য আজকের দশটি এই দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যাতে আমাদের তকলিদ অন্ধ অনুসরণ না থাকে আমরা কি বলছি কার সম্পর্কে বিশেষ করে আদম আলহ ইসলামের কথা এখানে আলোচনা হয়েছে আদামার হাওয়া আলিহিম আসসালাম সম্পর্কে কি বলছি এই বিষয়টি চিন্তার বিষয় এটা কি যুক্তিসঙ্গত দলিল সম্মত কি না শুরু করি তফসির অধ্যায় থেকে লেখক আয়াত দিয়ে অধ্যায় কায়েম করেছেন বলছেন বাব কৌল্লাহ তালা এই হচ্ছে মহান আল্লাহর বাণীর অধ্যায় মহান আল্লাহর বাণী দিয়ে অধ্যায় শুরু করছেন সবচাইতে ভালো নিজের কথা শুরু করে আল্লাহ পাকের কথা দিয়ে আর তারপরে রসুল্লাহ সাল্লামের কথা দিয়ে এই জন্য অনেকগুলি অধ্যায় লেখক রহমতুল্লাহ আলী শুরু করেছেন যে কোনো আলোচনা কোরআনে করিমের আয়াত দিয়ে বলছেন মহান আল্লাহর বাণী সম্পর্কে আয়াত আল্লাহ পাক কি বলছেন ফালাম্মা আ তাহমা সালেহান এই আয়াতটুকু যদি শুধু তফসির করি তাহলে অসম্পূর্ণ থাকবে সেই জন্য আগের আয়াতটাও এর সাথে লাগিয়ে দিই আল্লাহ পাকের সাদ করছেন তার আগের আয়াত সুরাতুল আরাফের আয়াত নম্বর একশো উনানব্বই হুয়াল্লাজি খালা কাকম নাফসি ওয়াহেদা আল্লাহ সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন তাহলে সমস্ত মানুষকে আল্লাহ সম্বোধন করেছেন খালা কাকুম হে মানুষ তোমাদের সকলকে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি হতে নফসে ওয়াহেদা কে আদম আলী সালাম ও জালা মিনহা জাউ জাহা আর তার থেকে আল্লাহ পাক তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন কাকে হাওয়া আলী হাসালামকে লিয়াসকোনা এলেইহা জাতি করে তার স্ত্রীর মাধ্যমে তিনি শান্তি হাসিল করেন হ্যাঁ প্রশান্তি লাভ করেন লিয়াস কোনা সুকুন মানে প্রশান্তি হাসিল করেন পুরুষ স্ত্রী ছাড়া যে শারীরিক আর মানসিক শান্তি রয়েছে সেটা পেতে পারে না আর ঠিক নারীকেও আল্লাহ পাক ওইভাবে পয় দেখেন নারীও পুরুষ ছাড়া স্বামী ছাড়া মানসিক শারীরিক শান্তি পেতে পারে না লিয়াস কোনা ইয়ালি আল্লাহ পাক বলছেন ফালাম্মা তাকা শাহা অতপর যখন আদম আলী সালাম তার স্ত্রীকে ঢাকলেন এটা শাব্দিক অর্থ তাকাশা মানে ঢেকে ফেলা হ্যাঁ আচ্ছাদিত করা অর্থাৎ যখন পরস্পর মিলিত হলেন সহবাস করলেন ফালাম তাকা শাহ যখন সহবাস করলেন হামালাত হামলান খফিফা তখন তার স্ত্রী হালকা গর্ভধারণ করলো হামালাত হামলান খফিফা ফামারদ বেহি আর তার তা নিয়ে সে চলাফেরা করলো গর্ভধারণ করে আট মাস নয় মাস দশ মাস মহিলা চলাফেরা করে পেটে বাচ্চা নিয়ে ফালাম্মা আসকালাত আর যখন ভারাক্রান্ত হল হাওয়া আলী আসসালাম দাওয়াল্লাহ রব্বাহমা তখন উভয়ে তাদের প্রতিপালকের কাছে দোয়া করলেন লাইন আতাই তানা সালেহান আল্লাহ যদি আমাদেরকে সৎসন্তান দাও লাইন আতাই তানা সালেহান মানে ওয়ালা দান সালেহান আমাদেরকে যদি নেক সন্তান দান করো লাইনা কুন আন্না মিনা সাকিরিন তো অবশ্যই আমরা শুকর গুজারদের অন্তর্ভুক্ত হব তোমার শুক্রে জ্ঞাপনকারীদের দলে সামিল হব এটা হচ্ছে সুরে আরাফের একশো উনানব্বই নম্বর আয়াত আল্লাহ হচ্ছে ফালাম্মা আ তাহম সালেহান অতপর যখন আল্লাহ পাক উভয়কে নেক সন্তান দিলেন এই কথাটুকু বুঝতে গিয়ে তফসিরকাররা দুই দলে বিভক্ত হয়েছে এক দল বলছেন যে ওই আদম হাওয়া দিয়ে যেহেতু শুরু করা হয়েছে আদম হাওয়ার কথাই বলা হয়েছে ফালাম্মা আতাহমাস অতপর যখন আল্লাহ পাক ওই দুইজনকে অর্থাৎ আদম হাওয়া আলী আহমদ সাল্লামকে নেক সন্তান দান করলেন জালু সোরা কা আ তখন তার উভয়ে আল্লাহ পাকের শরিক করে ফেললেন এই তফসির এখন এই তফসির যদি হয় এই রকম তাহলে সেই তফসির আবদুল আব্বাস রাজি আল্লাহ তালা নহমা থেকে বর্ণিত ইবনে আবি হাতে রয়েছে কিন্তু তাতে একটা অপবাদ চলে আসে আদম আলী সাল্লামের ওপর যে তারা নাম রাখাই শির করে ফেলেছে হ্যাঁ আল্লাহ পাকের না শুকরি করেছে এর মাধ্যমে নাম রাখাই শির কনফিত নাম রাখাই শির করেছে 
মানুষরা এখন ইউশ্রেখন কিন্তু বহু বচন আর দি বচন নেই তা সিনিয়া নেই ফাতা আল আল্লাহ আম্মাখন সুতরাং মানব জাতি যে শির করে তা হতে মহান আল্লাহ অনেক ঊর্ধে তা আলা অনেক ঊর্ধে আর একদল তফসিরকার যারা মহাক্কি গবেষক তারা বলছেন যে আগের আয়াতে আল্লাহ পাক একজনের কথা উল্লেখ করলেন আদম আল ইসলামের কথা যে প্রথম আদম কাল্লা সৃষ্টি করে তারপরে হাওয়ার কথা তারপরে দুইজনের হ্যাঁ মেলামেশা সহবাসের কথা গর্ভধারণের কথা হ্যাঁ দোয়া করলেন দোয়ার কথা যে আল্লাহ যদি নেক সন্তান দান করো मानुषरा पर्त और क्या पर्त अधिकाश लोक स्वभाव की स्वभाव गुमराहि फलम आतालेहान आल्ला जो মানুষকে স্বামী স্ত্রীকে আতাম যে কোনো স্বামী স্ত্রীকে জোড়াকে নেক সন্তান যখন দান করেন সুস্থ হ্যাঁ ভালো দেখতে শুনতে গঠনে সব কিছুতে সুন্দর যখন এটা সন্তান আল্লাহ দান করলেন যা আল্লাহ লাহু সোরাকা ফিমা আতাহমা আল্লাহ যা দেন এই মানুষকে জোড়াকে স্বামী স্ত্রীকে তাতে তারা কি করে ফেলে আল্লাহ শরিক করে ফেলে অধিকাংশ লোক শরিক করে না করে না এক তো সারা বিশ্বের ইয়াহুদি না সারা হিন্দু অগ্নিপূজক যত রয়েছে মুসলিম জাতি ছাড়া সকলের শিরকে লিপ্ত হয় হ্যাঁ আল্লাহর নিয়ামতকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করে না ঠিক কিনা শিরকে আকিদা তাদের কুফুরি আকিদা মুসলিম সমাজের অধিকাংশই অমান ইউমিন আখতার রহমবিল্লা ইল্লাহ মুসিকুন অধিকাংশ লোক যারা ইমানেরও দাবিদার তারা কি করে ইমানের দাবি করা সত্ত্বেও তাদের মেজরিটি কি করে সিংহভাগ শিরিক করে ফেলে শিরকে আঁকি দেয় যে বাবার দান ছেলে দিলেন আল্লাহ মেয়ে দিলেন আল্লাহ বলছি এটা বাবার দান ওই মাজারে যাওয়ার ফল তাহলে মুসলিম একটা জাতি কোনো রকম তৌহিদ তাদের মধ্যে ছিল তাদেরও মেজরিটি শিরিক লিপ্ত আল্লাহ পাক রব বলে তাহলে অন্য অন্য লোকদের কথা বলেছেন যে আদম সন্তান আদম থেকে শুরু করে হাওয়া থেকে শুরু করে পরে আদম সন্তানের কথা দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে মানে একশো নব্বই নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে যে আল্লাহ যখন নেক সন্তান দান করেন তখন আল্লাহর দানে তারা অন্যকে শরিক বাড়িয়ে বসে এই জন্য আল্লাহ বহু বচন নিয়ে এসছেন ফাতা আল আল্লাহ আম্মা ইউসেখুন পরে বহু বচন নিয়ে এসছেন মানুষরা যে শিরক করে এই শিরক থেকে শরিক সাব্যস্ত করা থেকে আল্লাহ কাউকে নিজের কাজে শরিক করা থেকে হ্যাঁ কি তা আল্লাহ অনেক ঊর্ধ্বে চুচ্ছে দ্বিতীয় তাফসির যদি করি তো আদাম আলহি সালামের ওপর এত বড় মিথ্যা অবাদ আসে না শিরকের অপবাদ আসে না তিনি নবী তিনি প্রথম মানুষ হ্যাঁ নু আলি সালামের যুগ পর্যন্ত আদম সন্তানের শিরক আসেনি ওগুলো কথা কোথায় যাবে তাহলে এই ঘটনা ঠিক না ভুল তো ঘটনাটি শোনেন তাহলে তারপরে তখন বুঝবেন যে ঘটনা কি আসলে বর্ণনা করা হয়েছে এই ঘটনা যারা ইয়াহুদি বা খ্রিস্টান ইসলাম গ্রহণ করেছে নবী সাল সাল্লামের জামানায় অথবা সাহাবাই কারামের জামানে সাহাবে কারাম বেঁচে আছেন ওদের কাছে তরা তিন জিলের বিকৃত যে ধর্ম আর বিকৃত কিচ্ছা কাহিনী তাদের কিতাবে রয়েছে বাইবেলে রয়েছে ওগুলোর অনেক জ্ঞান রয়েছে জগা খিচুড়ি সব ভালো মন্দ সব কিছু তাদের মধ্যে রয়েছে ওর মধ্যে দাউদ আলি সালাম মিথ্যাপবাদ লুত আলি সালাম মিথ্যাপবাদ সোলেমান আলি সালাম মিথ্যাপবাদ যে আংটির বলে তার হুকমত চলত তার আদম আলি সালামের অপবাদ অপবাদের শেষ নেই ইহুদিদের কিতাব আর খ্রিস্টানদের কিতাব বাইবেলে বুঝছেন তো ওইগুলি ওই যারা আগের ধর্মে ছিল ইহুদি বা খ্রিস্টান ছিল ওরা যখন মুসলমান হইল আর সাহাবাই কিরামদের সাথে মিললো তখন কিচ্ছা কাহিনী শোনাইত কিচ্ছা কাহিনী শোনায় তো জানতে হোক আর অজানতে হোক সাহাবিরা তখন তাদের কাছ থেকে শুনে নকল করা শুরু করে দিতেন অনেক যে এই আয়াতের সাথে ওই ঘটনাটা মিলছে এই আয়াতের তফসির এইটা এই আয়াতটি যখন আসলো আর এই ঘটনা যখন ওই আহলি কিতাব ইসরায়েলি ওয়াইত ইসরায়েলি বর্ণনা বলা হয় গুলোকে মানে ইহুদি না সারাদের কিতাবের বর্ণনা তাদের ধর্মগ্রন্থের বর্ণনা ওইগুলি দিয়ে তফসির করে দেওয়া হয়েছে এগুলিকে বলা হয় ইসরায়েলি তফসির মানে ইহুদি খ্রিস্টানদের কিতাব থেকে অনেক ইচ্ছা কাহিনী কোরআনের তফসিরে স্থান পেয়ে গেছে তফসির জারিরে অনেক বেশি রয়েছে তফসির কাছে কাটছাঁট করা হয়েছে 
সামান্য কিছু থেকে গেল অনেক কাটছাঁট করে সই জই এই সেই করে বাতিল করে তারপরে কিছু থেকে গেছে এমন কি যে ঘটনাটি এখন বলতে চাইছি কি তাবু তৌহিদেও রয়েছে সেই ঘটনাটি হাফেজ ইবনে কাসির ইমাম ইবনে কাসির রহমতুল্লাহ আলাই তৌফিরনে কাসির তিনিও অস্বীকার করেছেন ঘটনা কি তা শুনেন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাজি আল্লাহ তালা নোমা থেকে বর্ণিত ফিল আয়া মানে ফিতে ফিরিল আয়া এই আয়াতের তফসিরে যে দুটি আয়াত বললাম কি লম্মা তাকাশ্বাহ ওই যে ফা লম্মা তাকাশ্বাহ যখন আদম আলী সালাম সহবাস করলেন তার স্ত্রীর সাথে বলছেন লম্মা তাকাশ্বাহ আদম আদম আলী সালাম যখন হাওয়ার সাথে সহবাস করলেন হামাল্লা তখন হাওয়া আলী সালাম কি করলেন গর্ভধান করলেন হামেলা হইলেন ফা তাহমা ইবলিস তখন ইবলিস এসে গেল দুজনের কাছে ইবলিস আসুন ফাঁকালা এসে বলছি ইন্নি সাহেব কুমাল্লাজি আখরাজ তো কুমা মিনাল জান না আমি সেই তোমাদের ওই পুরাতন সঙ্গী যে তোমাদেরকে জান্নার থেকে বহিষ্কৃত করেছে বের করেছে ওই যে ফুসলে ফুসলে নিয়ে গেছিলাম গাছের গাছে আর গাছের ফল খেয়েছিল আল্লাহ বলছে আল্লাহ তাকরা বাজি সাহেরা আর আমি তোমাদেরকে প্ররোচিত করলাম যে খাও সারা জীবন জান্নাতে থাকতে হবে আল্লাহ জান্নাতে সারা জীবন রাখবে না তোমাদেরকে সেই জন্য বারণ করেছে তোমাদের ধোকা দিয়েছিলাম তারপরে হুল্লা তো তুই আন নেই অবশ্যই আমার কথা তোমরা মানো দুজনে আউলা আজ আল্লাহ কার নাই আইয়েল আর না হইলে এই তোমাদের যে বাচ্চা আছে পেটে হ্যাঁ আদম করছে তোমার স্ত্রী পেটে যে বাচ্চা আছে হাওয়া করছে তোমার পেটে যে বাচ্চা আছে স্বামী স্ত্রীকে বলছে এই বাচ্চার দুটো বন বকরি জঙ্গলি বকরি হ্যাঁ বা পাহাড়ি বকরি আইয়েল বলা হয় পাহাড়ি ছাগলের সিং বানিয়ে দেবো হ্যাঁ আইয়েল বলা হয় যেগুলো পাহাড়ি বকরি সেই বকরি আর কারণ মানে হচ্ছে সিং আর কারণাই তা সিনিয়ার রয়েছে দুইটি সিং সিং করে দেবে পেটে সিং গজিয়ে যাবে ফায়া খরো জমি বাত নেই কে সুতরাং হাওয়া তোমার পেট থেকে বেরোবে বাচ্চা ফায়া সুখ কহু আর তোমার পেটকে ফিরে ফেলবে ওয়ালা আ ফালান না অবশ্যই এটা করবো অবশ্যই এটা করবো ইবিলিশ বললো কেসা বুঝছেন তো হ্যাঁ ভয় দেখাইলো ইউখাউয়ে ফহমা স্বামী স্ত্রী দুজনকে আদম আর হাওয়াকে ভয় দেখাচ্ছে ইবিলিশ শয়তান তাহলে সমাধান কি বলছে এক কাজ করো আমার কথা শোনো তাহলে এটা হবে না আমার কথা মানলে তোমাদের কোনো ক্ষতি হবে না সামেয়াহু আব্দাল হারেস এই ছেলে জন্মিলে ওর নাম আব্দুল হারেস রেখে দিও আর হারেস হচ্ছে ইবলিশের অপর নাম ইবলিশ শয়তানের নাম হচ্ছে হারেস আব্দুল হারেস রেখে দাও হারেসের বান্দা আবদুল্লাহ আব্দুর রহমান না রেখে আব্দুল হারেস রাখো তাহলে আমি ক্ষতি করব না ফাবায়া আদম আর হাওয়া দুজনে অস্বীকার করলেন আইনতি ও তার তার কথা মানতে ফাঁকা রাজা মেয়ে তেন প্রথমবার বাচ্চা মৃত পেট থেকে বেরোল ভূমিষ্ঠ হইল পেট থেকে বেরোলো মাইয়ে তেন মৃত বাচ্চা শিশু সুম হামলাত তারপরে দ্বিতীয়বার গর্ভধারণ করলো ফাহমা আবার ওই ইবলিশ দুজনের কাছে আসলো ফাজা কারাহমা ওই আগের কথাই আবার বারবার করে পুনরাবৃত্তি করলো রিপিট করলো ফাদরা কহমা হব্বল তিনবার করে দ্বিতীয়বার অস্বীকার দ্বিতীয়বার অস্বীকার তারপরে তৃতীয়বার যখন এসছে ফাদরা কহমা হব্বল ওয়ালাদ তখন বলছেন সুম মাহমালা ফাহ তাহ মায়দান ফা কালাম ইসলাম কলে ফা বাই অতি আহ দ্বিতীয়বার মালা ফাঁকা রাজা মেয়ে এখন দ্বিতীয়বারও বাচ্চা ও মরা বাচ্চা হইল সুম মাহমালা তৃতীয়বার গর্ভধারণ করলেন হাওয়া আলী হাসান ফাহ তাহমা আবার ওই শৈতান ইবলি শাসলো বুড়া ফাজাকার আল্লাহমা ফাহাদারা কাম হব্বাল ওলাদ দুজনের সাথে যখন আলোচনা করল কথা বলল ইবলিস তখন ওই একই কথা যে দেখো এইরকম করব যদি বাচ্চা নাম আব্দুল হারিস না রাখো তাহলে ফাহাদারা কাম হব্বাল ওলাদ সন্তানের ভালোবাসা তাদেরকে ধরে ফেলল সন্তানের মায়াতে তারা মানতে বাধ্য হইল নিজেকে নিরুপায় মনে করল ফাসামাইয়াহ আব্দুল হারেস অতপর আদম আহরাওয়া দুইজন মিলে আব্দুল হারেস নাম রেখে দিল ফাজা আলেকা কৌলু এটাই হচ্ছে এ আয়াতের তফসির কি ফালাম্মা আতা হমা সালেহান অধ্যায়ের শুরু তুলেছে মহান আল্লাহর বাণী যখন আল্লাহ পাক তাদেরকে নেক সন্তান সুসন্তান দিলেন জালা লাহু সোরাকা তখন আদম আহরাওয়া উভয়ে যা তাদেরকে আল্লাহ দান করেছিলেন ফিমা আতা হমা কী করলেন শরিক করে দিলেন আল্লাহ পাকের শরিক করে দিলেন এটা হচ্ছে এই ঘটনা যদি সাব্যস্ত করেন তাহলে এভাবে তফসির আর না হলে সহি তফসির কি বললাম ফলাম আতাহমা সালেহান যে কোনো শিরকি আগে তার মানুষকে যখন আল্লাহ পাক সুসন্তান দান করেন সুস্থ সন্তান দান করেন কি করে কেউ মাজারে নিয়ে যায় কেউ বলে এটা বাবার দান এর আগে গিয়েছিলাম আর না হলে আমি চিনি ব্যক্তিগত বেশ কিছু লোককে তার মধ্যে একজন বাচ্চা হইতেই নিয়ে গেল
তার এক মাজারে স্বামী স্ত্রী দুজনে অথচ অফিসার মানুষ আল্লাহ হেদায়ত করে এদেরকে আর নিয়ে গিয়ে এসে বলে যে বাবার দরবার থেকে ফিরে এসছি আর ছেলে অসুখ বিসুখ হবে না জি হ্যাঁ দুনিয়ার অফিসার আখেরাতের জিরো এরা দুনিয়ার হিরো আখেরাতের জিরো দুনিয়ার মন্ত্রী মিনিস্টার এমপি আখেরাতের হিরো এরা দুনিয়ার আর আখেরাতের হচ্ছে জিরো এরা সিফির যার কাছে দিনের জ্ঞান নাই তৌহিদের জ্ঞান নাই আকিদার জ্ঞান নাই আল্লাহ পাকের কোরআন হাদিসের জ্ঞান নাই তো তাদের অবস্থা এরকম হবে শয়তান ওদেরকে বিভ্রান্ত করবে তো এখানে তাহলে যে বলছিলাম যে শহীদ অফসির যে মানুষ মুশরিক শিরকি আকিদার মানুষরা কি করে আল্লাহর দানে শরিক করে ফেলে দান করলেন আল্লাহ আর শরিক করে ফেলে কেউ কথায় শরিক করে কেউ কাজে শরিক করে হ্যাঁ কেউ আকিদায় বিশ্বাসে শরিক করে বিভিন্ন রকমের শরিক করে ফেলে কেউ নাম রাখে শরিক করে ফেলে ফাতার আল্লাহ মুশিকুন তো বলছে ফাজ আলেকা কহল এটাই হচ্ছে আল্লাহ পাকের বাণীর তফসির এই ঘটনা যা আল্লাহ সোরা কাফি মাহমারি হাতেম হাদিসটি এমাম আব্দুর রহমান ইবন আবি হাতেম বর্ণনা করেছেন হাদিসটে সহি না জয়ীফ উখতুল হাফিসি হাতে এই হাদিসের সহি জয়ীফ হওয়ার সম্পর্কে দ্বিমত রয়েছে আল্লাহ নাসুদ আলমান রহমতুল্লাহ আলে বলছেন ওয়াকাদাহুল হাফেজ বিন কাসির এমাম হাফেজ বিন কাসির রহমত তফসি বিন কাসির এই ঘটনাকে আবদুল্লাহ বিন আব্বাসতে বর্ণিত ঘটনা যে বিন আবি হাতেমে রয়েছে সেটাই কি বলেছেন জয়ীফ বলেছেন তফসির দ্বিতীয় খণ্ড দুইশো চুয়াত্তর পৃষ্ঠায় আর আলবানি রহমতুল্লাহ আলাই তার সিলসিলা মজু জাল হাদিস হ্যাঁ জাল আর জয়ীফ হাদিস সিরিজ যে তার রয়েছে তাতে তিনশো বিয়াল্লিশ নম্বর হাদিসে হ্যাঁ এটাকে জয়ীফ বলেছেন ওকাত কাল ইবিন হাজম আল্লাম ইবিন হাজম রহমতুল্লাহ কি বলেছেন শোনেন আন হাজেল কে এই ঘটনা সম্পর্কে যে আদম আর হাওয়াও শিরকির নাম আব্দুল হারেস মানে শয়তানের বান্দা এভাবে নাম রাখবে বলছেন যে ইন্নাহা রেওয়ায়াতুন খোরাফা এই বর্ণনা হচ্ছে কি খোরাফা মানে হচ্ছে কি বলবেন যে এটাকে বানাওয়াট ভিত্তিহীন তারপরে এগুলো বলা হয় কুসংস্কার মকজুবা মিথ্যা শুধু জৈব দুর্বল নেই মজু আ মানে জাল হাওয়ালা রেফারেন্স আল কৌলুল মফিদ আল কৌলুল মফিদ আল কৌলুল মফিদ আলা কি তাবুদ তৌহিদ আল্লামা ইমাম মোহাম্মদ বিন সোয়াল আল হুসাইমিন রহমতুল্লাহ আলী সৌদি আরবের যে দ্বিতীয় বড় বিগত মুফতি ছিলেন সেই ইবিন আবাদ রহমতুল্লাহ আলের পরে তার কিতাবুদ তৌহিদের ভাষ্য রয়েছে এই কিতাবটারই ভাষ্য রয়েছে হ্যাঁ দ্বিতীয় খণ্ড তিনশো সাত পৃষ্ঠা রয়েছে দ্বিতীয় খণ্ড তিনশো সাত পৃষ্ঠা রয়েছে আর কোনো কোনো এতে তিনশো দশ পৃষ্ঠা রয়েছে তার মানে আলাদা আলাদা প্রিন্ট রয়েছে এই ঘটনা মিথ্যা কেন এই কথা বলার আগে যে কথাগুলি বাকি আছে সেই কথাগুলির আগে কিতাবে যা আছে সেগুলি তর্জমা করে দিই ব্যাখ্যা করি তারপরে ঘটনা কেন ভিত্তিহীন সাতটি কারণ তিনি উল্লেখ করেছেন ইমাম ইবরা হোসেন রহমতুল্লাহ আলী সাতটি কারণে আদম আলী ইসলাম সম্পর্কে শিরকি কথা এই ঘটনা তার সাথে সম্পৃক্ত করা বাতিল ঘটনা মিথ্যা একবারে সাতটি কারণ একটি কারণ শুধু নয় বলছেন বাকি অংশ আল্লাহ হবে সানাদিন সাহিন আন কাতাদা আর বইবিন আবি হাতে মে রয়েছে কাতাদা থেকে কাতাদা তাবি সহি সনদে কাল সোরাকা শরিক বানিয়ে ছিলেন কিছু এ বাদতে শরিক ফিত আতেই কথা মানাই কথা মানে শরিক কেমন মানে ইবলিশের কথা মেনে নিল যে যে ইবলিশ বললো আমার কথা শোনো কথা শোনা শরিক শির ফি তা ওয়ালাম এখন ফি এ বাদাতি এটা শির্ক এ বাদতে ছিল না এইরকম একটা তাবিল করেছে এ বাদতে শির্ক হলে আরও বড় শির্ক হতো তো কথা মানাই শির্ক করেছে তারপরেও আদম আলী সালামের মতো একজন নবী একজন প্রথম মানুষ হ্যাঁ যাকে সেজদা করেন আল্লাহ ফাঁকা রব্বুল আলমিন ফেরেস্তাদেরকে দিয়ে আর যাকে সেজদা ইবিলিশ করলো না সেই জন্য মালাওয়ান অভিশপ্ত হলো চিরকালের জন্য আর তার দ্বারা এই কাজ হইতে পারে অসম্ভব কথা সাতটি যুক্তি পরে শোনাবো এই জন্য এটাও কথা বলি ওয়ালাহবে সানাদিন সাহিহিন আর মুজাহিদ আর মুজাহিদ একজন প্রখ্যাত তাবি তার থেকে সহি সনাদে বর্ণিত রয়েছে ইবনে আবি হাতে মে কি ফিকাউলি লাইন আতাই তানা সালেহান আল্লাহ যদি আমাদেরকে নেক সন্তান দান করো যে আয়াতে রয়েছে কাল আশ ফাঁকা আল্লাহ এখন আনসান তাদের ভয় হয়ে গেছিল যে এই শয়তান ইবলি যখন এত ভয় দেখাচ্ছে তো হতে পারে যে এটা মানুষ হয়ে জন্মিবে না কোনো পশু জন্তু হ্যাঁ বকরি ছাগল বা কুকুর বিড়াল জন্মে না যায় এই এত এত ইমান দুর্বল হবে আল্লাহ তো তক্কল হবে না হ্যাঁ তাহলে এটা 
এটা যদি এই ধারণা থাকে যে জিন শয়তান এরকম করে দিতে পারে তো এটা শিরফির রবিয়া নাই তৌহিদ রবিয়াতে শির্ক নাই এই কাজগুলি কার ছেলে মেয়ে দেওয়া কার কারো পেটে মানুষ দেবেন না বিড়াল দেবেন না কুকুর দেবেন এটা কার কাজ আল্লাহর কাজ না জিন শয়তানের কাজ তাহলে যদি এই ভয় থাকে আদম হাওয়ার তাহলে রবিয়াতে শিরফ হয়ে গেল আর এক মিথ বড় মিথ হবাদ সুতরাং এসব তফসির এগুলো ইসরায়েলি তফসির এসব চলবে না কালা আশফা কাল এখন আর ইনসান এই কথা যদি ঠিক থাকে তাহলে রবিও তারা শের করেছে ও জাকার আম্মা নাহু আর এই অর্থই বর্ণনা করেছেন হাসান বাসরি থেকে আর সাইদ বিন হোসেন তো গাইর অন্যান্য থেকে এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে কিছু ইসরায়েলি ইহুদিন আসারাদের কিতাবের বর্ণনা মুসলিম সমাজে যে যেমন একটা মিথ্যাকে হই হই করে আজকাল ইনকেলাব জিন্দাবাদ ইনকেলাব জিদা এটা 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 তো মনে হচ্ছে এটি ভালো এটি ঠিক তাই না আজকাল মানব রচিত বিধানকে মনে করা হয়েছে যে এটা কত সুন্দর জিনিস কারণ সারা বিশ্ব তারই গোলামি শুরু করেছে হ্যাঁ মুসলিম কোরআনকে এত মহাব্বত করে যে বুকে লাগায় মুখে লাগায় চুমাদার কি করবে দিশা পায় না আর কোরআনের আইনে বাস্তবান করা তৌফিক হয় না শুধু ওই চুমা দেওয়া পর্যন্ত তাদের সীমিত মানব রচিত বিধানে বিশ্বাস যা তারই খেদমত করছে তাহলে একটা মিথ্যাকে এই জন্য ওলামারা বলছেন একটা মিথ্যাকে যদি পঞ্চাশ বার বলা হয় হ্যাঁ 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 তো এটা মানুষ সত্য মনে করতে লাগে ঠিক কি না একটা বাতিলকে যদি সবাই মিলে হই 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 করে বলে এটাই ঠিক এটাই ঠিক তো ওইটাকে ঠিক মনে করবে মানুষ সবাই যখন বলছে তো এটাই ঠিক হয়তো এ হচ্ছে আসল বিষয়টা ধোকা খার বিষয় নয় যে কিতাব তহিদ এই ঘটনা রয়েছে সেই জন্য সহি হইতে হবে কারণ তাকলিদ অন্ধ অনুসরণ হারান অন্ধ অনুসরণ করা অন্ধ ভক্ত হওয়া কারো জায়জ নয় যদি দলিল বিপরীত থাকে এই জন্য আমার মতো সাধারণ একজন হ্যাঁ এর বিরোধিতা করছে না বরং আল্লামা ইবনে ওসাইম রহমতুল্লাহ আলাই শক্তভাবে বিরোধিতা করেছেন এই বানাওয়ট কিস্সার আর তারপর সাতটি যুক্তি পেশ করে এটাকে বাতিল ঘোষণা করেছেন শোনাবো ইনশাল্লাহ যদি এই ঘটনা সহি হতো তাহলে তাদের থেকে কিছু মশলা মাসালি বেরোতো কিন্তু ঘটনা আমাদের কাছে সহি নাই তবে এখানে ইবনে হাজমুন রহমতুল্লাহ আলের কথাটির তফসিল ব্যাখ্যা করি যেটা বলি না কালা ইবনে হাজম এমাম ইবনে হাজম রহমতুল্লাহ বলছেন ইত্তা ফাকু আল্লাহ তাহারি মেকুল্লা ইস বিন মোয়াবিন লেগাইদিল্লাহ সমস্ত অলমাদের ঐক্যমত রয়েছে হ্যাঁ নাফি সাফি মালিক ইহাম বেলি মহাদ্দে সিন ফোকা সমস্ত আলেম অলমা একমত একমাত্র কবর পূজারি একমত হবে না তাদের হ্যাঁ মৌলবি হুজুরদের নাম আব্দুর রসুল আব্দুল নবী আব্দুল মোস্তফা হ্যাঁ জি হ্যাঁ তাহলে তারা ওলামা না এরা হচ্ছে ওলামায় সু এরা জাতিকে গুমরাকারী দোয়াতুন আলা বাবে জাহান্নাম জাহান্নামের দিকে ডাকছে যা শির্কি আকিদা রাখে শির্কি নাম রাখে আর যারা কবর মাজারের সেবা যত্ন করে খেদমত করে আল্লাহ পাকের দিনের খাদেম যারা হানাফি সাফে মালিক আহম্বেলি যারা অরিজিনাল হানাফি সাফি মালিক আহম্বেলি আর অরিজিনাল ফোকাহার মহাদ্দেসিন বলছেন সমস্ত অলমাদের ইত্তেফাক ঐক্যমত রয়েছে এই বিনা হাজমকে শুনে রাখেন ইনি হচ্ছেন আন্দুলুসের মহাদ্দেস আলেম আন্দুলুস ইসলামী নাম যেটাকে আজকাল বর্তমানে বলা হচ্ছে স্পেন বলা হচ্ছে মুসলিম শাসন ক্ষমতা কয়েকশো বছর ধরে ছিল সেখানে হ্যাঁ পাঁচশোরও বেশি তখন তার নাম আন্দুলিস ছিল খ্রিস্টানরা যখন বড় ইজুল অত্যাচার করে আর এপ্রিল ফুলে এই যে ফুল মানে বোকা মুসলিমদেরকে বোকা বানাইলো এই অভিশপ্তরা আর মুসলিম বোকারা এক শ্রেণীর তারা নিজেরা আবার এপ্রিল ফুল করে জি তারাকে বোকা বানিয়েছে তাদের পূর্বপুরুষদেরকে বোকা বানিয়েছে মসজিদে ঢুকে যাও তোমাদের নিরাপত্তা দেবো তোমাদেরকে আর মারবো না মসজিদে ঢুকে গেছে মসজিদ সহ সমস্ত মা নারী পুরুষকে জ্বালিয়ে দিয়েছে এই অভিশপ্ত জাতি এই গাদ্দার জাতি এরা জি হ্যাঁ তো স্পেনে যখন পতন হলো মুসলিমদের অনৈক্যের কারণে আর বিভিন্ন পাপের কারণে আল্লাহ পাকের আজাম মানুষ আসে বিশেষ করে ঐক্য না থাকলে মুসলিমদের মধ্যে আরও বিভিন্ন রোগ তো যখন খ্রিস্টানরা দখল করল নাম দিয়ে দিল তার স্পেন জি হ্যাঁ স্পেন সাহাবাই কেরামদের যুগেই সেখানে ইসলাম পৌঁছে গিয়েছিল ইসলাম পৌঁছে গেছিল বানু মাইয়েদের যুগেই সেখানে ইসলাম পৌঁছে গেছিল তার নাম আবু মোহাম্মদ আলি ইবনে আহমদ ইবনে সাইদ ইবিন হাজ ইবনে হাজ আর কর্তুবি হ্যাঁ বড় একটি শহর প্রসিদ্ধ শহর আন্দুলুস স্পেনের কর্টোবা সেখানে ইউনিভার্সিটি ছিল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি কর্টোবা ইউনিভার্সিটি মুসলিমদের কাছে ইহুদি খ্রিস্টানদের ছেলে মেয়েরা পড়তে আসতো ছেলেরা আলিকা পড়ার জন্য আসতো আর আজকে মুসলিমরা কাফেরদের ইউনিভার্সিটিতে পড়ার জন্য যাচ্ছে এ হচ্ছে মুসলিমদের অবস্থা আল্লাহর দিন থেকে যখন সরে গেছে তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমি তাদেরকে তাদের মাথার উপর তাদের আর কাঁধে গোলামি চাপিয়ে দিয়েছেন তো তার ইন্তেকাল এমাম ইবনে হাজম জাহেরি 
তার ইন্তেকাল হচ্ছে চারশো ছাপ্পান্ন হিজরিতে চারশো ছাপ্পান্ন হিজরি পঞ্চম শতাব্দীর লোক তো তিনি বলছেন যে সমস্ত আলমাদের ঐক্যমত রয়েছে ইত্তেফাক রয়েছে কি আল্লাহ তাহারি মে কুল্লে ইসমিন মোয়াব্বাদিন লেগাই দিল আল্লাহ ছাড়া অন্যের এবাদত প্রকাশ করে গোলামি প্রকাশ করে দাসত্ব প্রকাশ করে এমন নাম রাখা হারাম এমন নাম রাখা হারাম যেই নামে আল্লাহ ছাড়া অন্যের গোলামি আব্দুল রসুল রসুলের বান্দা আব্দুল মোস্তফা মোস্তফার বান্দা আব্দুল হুসেন হুসেনের বান্দা হ্যাঁ বোঝা গেছে না আল্লাহ নিরানব্বইটার নামের একটা নামের সাথে আব্দুল লাগাইতে হবে আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক আব্দুল তাওয়াব হ্যাঁ আব্দুল সামাদ এগুলো কিন্তু কোন মানুষের সাথে নবীর রসুল কেউ যদি আব্দে ইব্রাহিম ইব্রাহিমের বান্দা হ্যাঁ আব্দে মোহাম্মদ এগুলো হচ্ছে শিরকি নাম এগুলো হারাম যেমন আব্দে আমর আব্দুল কাবা কাবার বান্দা আব্দু রব্বিল কাবা আব্দে কাবা নাই হমাস বাহাজাল এরকম যে কোনো নাম হোক না কেন আল্লাহ যা অন্যের গোলামে প্রকাশ করে দাসত্ব প্রকাশ করে বন্দেগি প্রকাশ করে এমন নাম রাখা হারাম শিরকি নাম কথার শির যদিও অন্তরে বিশ্বাস না থাকে বলছেন না না আল্লাহরই গোলামি করি তো নাম শ্রদ্ধাতে রাখলাম যে আব্দুল রসুল আব্দুল হোসেন শ্রদ্ধাতে হাস আব্দুল মোতালেব তিনি বলছেন আব্দুল মোতালেব নামটি ব্যতি রেখে একমাত্র আব্দুল মোতালেব নামটি ছাড়া অর্থাৎ আব্দুল মোতালেব নামটি বৈধ বৈধ আব্দুল মোতালেব নাম নবী সাল্লা সাল্লাম উল্লেখ করেছেন সেই জন্য বৈধ এই কথাটিতে সকলে একমত নন এই একদল তো বলছেন যে আব্দুল মোতালেব রাখা যাবে কেন রাখা যাবে ওরা যুক্তি পেশ করেছে যে এটা আব্দ মানে বান্দা নয় আব্দ মানে হচ্ছে ওই কৃত দাস মোতালেব যখন মোতালেব রসুরুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের দাদার নাম কি ছিল দাদার নাম কি ছিল জোরে বলেন আব্দুল মোতালেব আব্দুল মোতালেব আপের নাম কি হাসেম হাসেমের কয় ভাই ছিল চার ভাই ছিল মার্শাল্লাহ কিছু টু কিছুটা তো বেরোক আপনাদের তার বাকিটা আমি আছি হ্যাঁ হ্যাঁ একজন হাসেম হয়ে গেল তাহলে হ্যাঁ আর আর একজন ছিল মুত্তালেব আব্দুল মোতালেব না মুত্তালেব হ্যাঁ হাসেম তো আব্দুল মোতালেবের বাপ আর হাসেমের আর এক ভাইয়ের নাম হচ্ছে কি মুত্তালেব হ্যাঁ আল মুত্তালেব বা মুত্তালেব বলেন আর আর এক ভাইয়ের নাম ছিল আব্দে শামস আর আরেকজন নাম ছিল নৌফাল নৌফাল এই চারটা চার ভাই নৌফাল বানু নৌফাল এই নৌফাল গোত্র আর আব্দে শামস গোত্র এই দুটো গোত্র সবসময় রসুল্লাহ সাহেব দুশ্মনী করেছে তারা ইসলাম গ্রহণ করতে চায়নি বিরোধীতে চরম বিরোধিতা করেছে যার ফলে তাদের সাথে দূরের সম্পর্ক সবসময় নবী সাল্লা ইসলামের আলে বাইতের সাথে ওদেরকে আলে বাইতে এবং শাফির মতো অনেকে গণ্য করেনি কারণ এরা তেরো বছরের মক্কি জিন্দিগিতে কোনো সহযোগিতা করে না পরে মক্কা বিজয়ের পরে নিরুপায় অনেক মুসলমান হয়েছে ভালো মুসলমান হয়েছে পরে যখন কুফুরি শির্ক মক্কা থেকে নিশ্চিন্ন হলো কিন্তু তারা সহযোগিতা করেনি কিন্তু মুত্তালেবের বংশধর হাসেমের বংশধর মতো অনেকেই তারা সহযোগিতা করেছে আর কিছু কুফুরিও করেছে তাহলে আব্দুল মোতালেবের সাথে মোতালেবের কিসের সম্পর্ক হ্যাঁ কে বুঝাচ্ছে চাচা ভাতিজার সম্পর্ক কিসের সম্পর্ক মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন আব্দুল মোতালেব নবী সাল্লাম দাদার নাম কি আব্দুল মোতালেব আব্দুল মোতালের বাপের নাম কি বললাম হাসেম হাসেমের বাপের নাম হচ্ছে আব্দুল মোনাফ আব্দুল মোনাফের চার ছেলে বললাম আব্দুল তাহলে হাসেমের এক ভাইকে মোতালেব বললাম মোতালেবের ভাতি যা কে হচ্ছে তাহলে আব্দুল মোতালেব নবী সাল্লামের দাদা যখন হাসেমের এন্তেকাল হয়ে যায় হাসেমের এন্তেকাল হয়ে যায় ওই সময় সফরেই তো ওই সময় এই যে আব্দুল মুতালেব ওর নাম ছিল সাহেবা আব্দুল মুতালেব নাম ছিল সাহেবা এর মামা বংশ হচ্ছে মদিনার মদিনাতে মামুদ মামাদের বাড়িতে ছিল এখান থেকে ওর চাচা মুতালেব ভাবলো যে আমার ভাই মারা গেছে এত ভাতি জাগে কেন ওর মামাদের বাড়ি রাখবো আমরা নিজের ঘর নিজের বাড়িতে নিয়ে যাবো মাতৃভূমিতে মক্কা নিয়ে যাবো এই মক্কা নিয়ে গেল মক্কায় যখন ঢুকতে যাচ্ছে সেই সময় সবাই দেখলো যে আরে মুতালেব কারণ বংশ তো সম্বরান্ত বংশ নবীর বংশ হ্যাঁ আব্দুল মোনাফের বংশ হাসেমের বংশ এগুলো সম্ভব সম্ভ্রান্ত বংশ আরে এ মুত্তালেব কাকে নিয়ে আসছে রে একটা ছোট বাচ্চা এটা তো ইয়ে ওর গোলাম কিত দাস তখন দূর থেকে দেখে বলেছিল হ্যাঁ যা আব্দুল মোতালেব মানে ওই বাচ্চাটাকে দেখে বলেছিল মোতালেব নিয়ে আসছে 
আর ওর ভাতিজাকে কি বলো চেনা না যেহেতু কেউ চেনে না এখানে মামার বাড়ি মানুষ হয়েছে বলছে হাজা আব্দুল মুত্তালেব মানে মোত্তালেবের এটা হচ্ছে গোলাম কৃত দাস ওই যে লোকেরা বলল ওই থেকে নাম পড়ে গেল সাইবার রসুলের দাদার কি আব্দুল মুত্তাল মুত্তালেবের কি কৃত দাস গোলাম এই নামটা পড়ে গেল যেহেতু নামটার এই প্রেক্ষাপট রয়েছে এখানে বন্দার ও বান্দার অর্থে ব্যবহৃত হয়নি সেই জন্য অনেকে বলেছে যে আব্দুল মোতালেব নাম রাখা যায় কিন্তু সেই আব্দুল মোতালেবের নাম নবী সাল্লাম যেহেতু বলেছে আনাইবিন আব্দুল মোতালেব আমি আব্দুল মোতালেবের সন্তান দাদার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন বাপকে কেউ অনেকে চিনত না আগেই যুবক অবস্থায় মারা গেছেন কিন্তু দাদাকে সবাই চিনত হনানের যুদ্ধে বলছিলেন আনা ইবন আব্দুল মোতালেব আনান নবী ওলা কাজের আমি সত্য নবী আমি আব্দুল মোতালেবের সন্তান অনেকে এখান থেকে মনে করেছে যে নবী সাল যখন সম্পৃক্ত করলেন যে আমি হচ্ছে আব্দুল মোতালেবের সন্তান তাহলে নামটি জায়েজ নাম যদি আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত নয় নামটি তারপরও জায়েজ আর অনেকে জায়েজ কি অর্থ বলল যে আব্দুল মানে এখানে বান্দা নয় আব্দুল মানে হচ্ছে কিত দাস আব্দুল মোতালেবের দাস কিন্তু আল্লাহ ইবন হোসেন রহমতুল্লাহ বলছেন যে সেটা তো জাহিলিতের যুগ ছিল তার নবী সাল্লাহ সাল্লাম ব্যবহার করেছেন এটা নাম কারো আর কোনো সাহাবি নাম রেখেছেন কি আগের নাম ছিল সেটা মিমবাবিল এখবার সংবাদ দিয়েছেন কুফরি যুগের শিরকের যুগের নাম এখনই বলে আব্দুল শামস আব্দুল শামস ছিল আর এক দাদার হ্যাঁ চার দাদার মধ্যে এক দাদার নাম কি ছিল আব্দুল শামস মানে সূর্যের বান্দা ঠিক কিনা সূর্যের আবার কিসের গোলাম হয় তো আব্দুল শামস সূর্যের বান্দা শিরকি নাম ছিল তো নাম নকল করেছে খবর দিয়েছে মানে এই না যে নাম রেখেছেন নবী সাল্লা সাল্লাম নাম রাখেননি সুতরাং এটাও জায়জ নাই আব্দুল মোতালেব নামরা আজকে অনেক মুসলিমরা কিন্তু বাংলাদেশি বা ভারতে কি করে আব্দুল মোতালেব নাম রাখে এই নাম রাখা জায়জ নাই এটা হচ্ছে গবেষক আলমাদের ফতোয়া যদিও বিষয়টিতে এখতেলাফ রয়েছে তো এখানে ইবনে হাজমের মত হচ্ছে যে আব্দুল মোতালেব নাম রাখা যেতে পারে বা এটা চলবে কিন্তু অন্য নাম রাখা হারাম কিন্তু অন্যান্য আলমারা যেমন বলেন বিনা ওসিম রহমতুল্লাহ আলাই তার কিতাব আল কৌলুল মফিদ যে সবচেয়ে বড় সারা আমি বলতে পারি ভাষ্য কিতাব তহিতা বলছেন এই নাম রাখাও যায় নাই এখন একটা কথা যে বলবো বলছিলাম সেটা কি যে আদাম আলাই সালাম সম্পর্কে এই যে শিরকি কাজের ঘটনা যে বাচ্চা বাঁচাবার জন্য নাম রেখে দিল আব্দুল হারেস ছেলের হ্যাঁ হারেসের গোলাম বা হারেসের বান্দা এই ঘটনা কি সহি বলছেন আল্লাহ মিন ওসাম রহমতুল্লাহ আলী জাহাজ এই কেসা তো বাতিল মিন অজু এই কেসাটি কয়েকটি কারণে বাতিল কয়েকটি কারণে কি বাতিল প্রথম কারণ আল্লাহ ঝুলা ওয়াল আন্না লাই সাফি জালেকা খবর উন সাহি হন নবী সাল্লাহ সাল্লাম ও হাজ আমিন আল আখবার আল্লাহ ওয়াহি বলছে যে এই ঘটনা কোনো সহি সনদে বর্ণিত নয় না কোরআনে কেমে আছে না কুতুব সিদা বুখারি মুসলিম আবু দাউদ না সাহিদের মেজে ইবিন মাজাই আছে কোনো সহি সনদে বর্ণিত নাই ইবনে আবি হাতে মাঝে সনদটাই নিয়ে দিই মাতে এমন এমন বিষয়টা দিয়ে একটা আকিদার বিষয় সাব্যস্ত করে দিবেন যে আকিদার ভুল ছিল আদমের মধ্যে আর এমন জিনিস ওহি ছাড়া হ্যাঁ এইরকম ধরনের জিনিস ওহি ছাড়া নিশ্চিত হয়ে বলা মোটেই যায় নাই কেসা এই কিস্সা সম্পর্কে ইবিন হাজ বলেছে ইন্না রেওয়ায়তন খোরাফাতন মাকসুবাতন মধুয়া যেমন বললাম যেটি হচ্ছে খোরাফাত গাঁজা খড়ি আর মিথ্যা কথা আর জাল কি বললাম যে সহি সনদে প্রমাণিত এই ঘটনা নয় যদিও কিতাব তহি দেখেন স্থান পেয়েছে স্থান পেয়েছে আপনার কিছু তফসির কিতাব ইসরায়েলি দেওয়া বর্ণনা ইবনে আমি হাতে আর অজু স্থানে দ্বিতীয় কারণ বাতিল হওয়ার আন্না হলো কানাত হাজির কে সাফি আদম হাওয়া এই ঘটনা যদি আদম হাওয়ার ঘটে থাকতো লা কানা হালা হামা ইমাইয়াত তাহলে দুই এর এক আচ্ছা যদি তারা শিরিক করে থাকেন তো কাবিরা গুনা কিনা কাবিরা গুনা কিনা আব্দুল হারেস মানে শয়তানের বান্দা বা শয়তানের দাস শয়তানের দাস বলে হারেস যেহেতু ইবলিসের নাম ইবলিসের দাস এই নাম যদি তারা রেখে থাকে শির করেছেন না করেন নাই যদি রেখে থাকেন শির তাহলে শির করলে তারা তবা করেছেন না করেন দুটো অবস্থা হয় তবা করে মারা গেছেন আর না হলে বিনা তবে মারা গেছেন বলছেন যে ইমাইয়াতু আমিনা শির্ক যদি এরকমই হইতো তাহলে হয় তবা করে মারা গেছেন আউ এমু তাহলে অথবা শির্কের অবস্থায় মারা গেছেন বলেন যদি শির্কের অবস্থায় মারা যান তাহলে নাজাত পাবেন কখনো না ফাইন কোল্লা যদি বলে মা তা আলেই হে যদি বলা যায় যে না বিনা তবাতে মারা গেছেন তাহলে এ তো বিধর্মীদের কথা 
জিন্দিক জানাতে কত কথা বিদর বিদর কথা আম্বিয়া রসুলগণ সম্পর্কে আদম সম্পর্কে বলে যে বিনা তোবাত মারা গেছে ঠিক না ফমান জাওয়াজ মত আহাদিন আল আম্বিয়া আলা শিরকে ফাকাদ আজম আল ফিরিয়া বলছেন কেউ যদি মনে করে যে কোন নবী শিরকের অবস্থায় মারা যেতে পারে তাহলে সে চরম মিথ্যা অপবাদ দিয়ে ওয়াইন কানা তাবা মিনা শিরক আর যদি বলে দ্বিতীয় অবস্থা না না শিরক হয়ে গিয়েছিল তবে তারা তবা করে নিয়েছেন যেমন রব্বানা জালাম নান ফুসানা দিয়ে ওয়াইল্লাম তকফেল নানা ইদু আ দিয়ে কিসে থেকে তবা করেছেন ওই গাছের ফল খাওয়া থেকে তাই না তো এইরকম এটা থেকে তবা করে নিয়েছেন যদি তবা করে নিয়ে থাকেন তাহলে ফালাই আলি কবি হেকমিতাল হেকমাতিল্লাহ ওয়াদ আলি রহমাতে আই ইউজ কারা খাতা হোমা ওয়ালা ইউজ কারো তবা তহমিন হো তাহলে মোটেই আল্লাহর পক্ষ থেকে হ্যাঁ হইতে পারেন আল্লাহর হেকমতের এটা দাবি নয় আল্লাহর ন্যায়নীতির দাবি নয় আল্লাহর রহমতের এটা দাবি নয় যে তার গোনা ভুল আল্লাহ উল্লেখ করবেন আর তবা উল্লেখ করবেন না কারণ এই ঘটনাতে ভুল উল্লেখ করা হয়েছে তবার কথা উল্লেখ করা হয়েছে উল্লেখ করা হয়নি এমনটা হইতেই পারে না যে আল্লাহ দোষ তুলে ধরছেন আর ভালো গুণটা তুলে ধরছেন না অথচ আল্লাহ রহমত আল্লাহর ক্রোধের চাইতে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে তো আল্লাহ তবাটা তুলে ধরতেন যে আমার আদম এরকম ভুল করে আব্দুল হারিস নাম রেখে দিয়েছিল কিন্তু তিনি তবা করেছেন যেমন গাছের ফল খাওয়ার ক্ষেত্রে ভুলের কথা আল্লাহ তুলে ধরেছেন তো ওবার কথাও হ্যাঁ রব্বানা আজলাম নান ফসানা ওয়াইল্লাম তকফিল নানা ওতর আহম না আলনা কোন আন্নামি আল খাসরিন তো ওবা করেছেন আল্লাহ তুলে ধরেছেন কোরআনে করিমে ঠিক না জি হ্যাঁ তাহলে বাতিল কথা এটি বলছেন ফাইম তানে গায়াত আলম থানা আইয়াজ কর আল্লাহ আল খাতি আতমিন আদম হাওয়া ওয়াকাত তাবা তোবা করে নিয়েছেন তো আল্লাহর তো রহমতের দাবি হচ্ছে যে লুকিয়ে রাখবেন আইব দোষ ত্রুটিকে তারপর যদি তুলেও ধরেন দোষ ত্রুটি তাহলে দোষ ত্রুটির সাথে তবাটাও তুলে ধরবেন যাতে ব্যালেন্সটা ঠিক থাকে কি করে আল্লাহর হেকমত আর আল্লাহ নিসাব এটা হইতে পারে যে ভুল ধরবেন ভুলটা তুলে ধরবেন মানুষের সামনে মানহানি হচ্ছে আর তবা তুলে ধরবেন না যাতে প্রশংসা রয়েছে ওয়ালামিয়াজ করতে হবা তহমা আর আল্লাহ তোবার কথা উল্লেখ করবে ওয়াল্লাহ তালে যা কারা খাতিয়া তা বাজ আম্বি আই কোন নবীর আল্লাহ যদি ভুল ত্রুটি কোথাও যদি তুলে ধরেন তাহলে যা কারা তহবা তহম মিনহা তাহলে অবশ্যই তোবার কথা তুলে ধরেছেন ইউসু ইউনুস আলাই সাল্লামের ভুলের কথা আল্লাহ তুলে ধরেছেন তো হ্যাঁ তোবার কথা লা এ লাহিল্লা আন্তা সুভান আঁকা এন্নি কুন্ত মিনাল্লাহ তুলেও ধরেছেন তাই না জি হ্যাঁ কামাফি কেসা তা আদম আফসা যেমন আদম আলাই সাল্লামের কেসা হ্যাঁ হি না আকালা মিনা সাজারা তিনি আর তার বিবি যখন ওই গাছের ফল খেয়েছিলেন তো অবাক আল্লাহ তো অবার কথা তুলে ধরেছেন তৃতীয় যুক্তি হচ্ছে এই ঘটনা বাতিল হওয়ার যে নবীগণ শিরিক থেকে মাসুম নবীরা সবাই মাসুম শিরিক মুক্ত তাদের দ্বারা ছোট শিরক হইতে পারে বড় শিরক হইতে পারে না আর আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপর তকল হয়ে যাবে আল্লাহ ছাড়া অন্যের ক্ষতি হয় তাহলে ক্ষতি করে দিতে পারে তো একটা সাধারণ মুসলিমের মতো দুর্বল ইমান তাহলে হ্যাঁ তা হইতে পারে বেতে ফাঁকিল আলমা সমস্ত আলমার একমত যে নবীরা শিরিক থেকে মুক্ত মাসুম তারা চতুর্থ যুক্তি এই ঘটনা বাতিল হওয়ার আন্নাহ সাফাতাফি হাদিসে সাফ আচ্ছা সাফাতের হাদিসে বৃহৎ সাফাতের হাদিস আছে যে কে আমাদের মাঠে হাসর মাঠে সবাই যখন ত্রাহি তারাহি হাহাকার অবস্থা কে আমাদেরকে উদ্ধার করতে পারবে কে আমাদের সুপারিশ করতে পারে কে আমাদের সুপারিশ করতে পারে এই করতে করতে সবাই বলে চলো প্রথম মানুষের কাছে যে আদামের কাছে আদম আলী সাল্লাম কাছে সবাই মিলে গিয়ে সমস্ত উম্মতের লোক দরখাস্ত করবে যে আমতা আবু না আদাম আপনি আমাদের পিতা আর আপনাকে আল্লাহ নিজের হাতে সৃষ্টি করেছেন এই সেই প্রশংসা করার পরে বলবেন আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে একটু সুপারিশ করেন আদম আলী সাল্লাম বলবেন যে নাফসি নাফসি আমি আমার নিয়ে ব্যস্ত আছি যাও ইজহাবে লাগাই রে আর কাউকে খোঁজো আর কাউকে খোঁজো কেন বলছে আমি যে একটা গোনা করেছি ওই যে গাছের ফল খেয়েছিলাম আল্লাহ বারণ করেছিলেন ওলা তাকরা বাজে সেই জন্য আল্লাহর কাছে যেতে আমি লজ্জিত আমি যেতে পারবো না বলেন গাছের ফল খাওয়া বড় অপরাধ না শির করা বড় অপরাধ শির করা বড় অপরাধ তো তিনি যে সুপারিশ করতে সাহস করছেন না তখন ছোট ভুলটা উল্লেখ করছেন আর বড় ভুলটা উল্লেখ করবেন না বোঝা গেছে তাহলে বোঝা গেল যে ঘটনায় আসলে এ টু জেড বাতিল এই ঘটনাই ভিত্তিহীন আসলে আদম আলাই সাল্লাম থেকে এরকম কিছু ঘটেই নেই অজুল খামেস পাঁচ নম্বর খণ্ডন আন্না ফিহাজ এল কেসাতে আন্না শেতান যা এলে হেমা এই ঘটনাতে কি মজার কথা ওই ঘটনাতে রদ আছে দেখেন ঘটনা পড়ে দেখেন ঘটনা বলছে যে শয়তান আসলো আসার পরে বলছে যে আমাকে চেনো ইন্নি সাহেব কুমারলে যে আখরাজ তোমার যান না আমি ওই যে তোমাদের সাথে তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করেছি তোমাদের পেটে যে বাচ্চা আছে ওর নাম আব্দুল হারিস রাখো না হইলে সিং বের করে দিব আর ফেড়ে বেরিয়ে যাবে মাও মারা যাবে আর বাচ্চাও 
পশু জন্মিবে হ্যাঁ এরকম করে কি করবে কাউকে যদি বলতে আসে তো সাজিয়ে মিষ্টি করে কথা পেশ করবে না এত তিক্ত করে পেশ করে বলেন কাউকে যদি মানাইতে হয় কোনো কথা তো মিষ্টি ভাষা দিয়ে মানাইতে হবে না এইরকম করে হ্যাঁ মিষ্টি ভাষাতে এটা মিষ্টি ভাষা হইল যে আগে থেকে জানো আমাকে চেনো আমি তোমাদের বন্ধু না আমি তোমাদের দুশ্মন ওই যে জান্নাত থেকে বের করেছি এরকম করে বলবে নাকি হ্যাঁ বলেন দেখি আরে ভাই কেউ যদি আমাকে দাও দিতে আসে আর এসে বলে শেখ জানেন আমি সেই ব্যক্তি যেই ব্যক্তি আপনার কট্টর শত্রু কালকে আপনার দাওয়াত নেব দাওয়াত নাকি না ও পাগল এভাবে দাওয়াত দিবে আরে ধোকা দিতে হইল বলবে যে নাহি তা কাঙ্ক্ষি আপনার দরদি কুমরা ছিলাম হেদায়ত হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি ঠিক ঠিক না মনা থেকে চরিত্র অবলম্বন করতে হবে বলছেন ওই কথা শোনেন ইবিন ওসাম রহমতুল্লাহ আলম হাসাই বলছে এই ঘটনাতে রয়েছে আন্না শাইতানে যা এলেন শাইতান আসলু আদম হাওয়ার কাছে আসার পর আনা সাহেব ও কুমাইল্লে যে আখরাজ তুমি লাল জান্নাতে আমি তো তোমাদের ওই সঙ্গী যে জান্নাত থেকে তোমাদের বের করেছি ও হাজ আর লায়া কুল মাইরিদুল এবার কেউ যদি গুমরা পথভ্রষ্ট করতে চাই তো এইভাবে ধমক দিয়ে কথা বলবে হ্যাঁ ভীতি প্রদর্শন ভয় দেখে কথা বলবে ওয়াইন নামাই বেশাইন ইয়কার রেব কবুল কলি এমন কিছু মিষ্টি ভাষা নিয়ে আসবে যাতে করে তার কথাটা কবুল করতে চায় গ্রহণ করতে চায় তোমার মাথায় কি দুটো সিং বেরিয়ে যাবে আর পেট ফেটে বেরিয়ে যাবে যদি এই কথা আদম হাওয়া বিশ্বাস করে তাহলে কি হবে আল্লাহর কাজে শিরিক হয়ে গেল না হ্যাঁ ভালো মন্দ সুসন্তান দেবেন কুসন্তান দেবেন সিংওয়ালা না বিনা সিংওয়ালা মানুষ রূপে আমার বাচ্চা পেট থেকে বেরোবে না কুকুর শিরগাল আর বকরির রূপে এটা দেনওয়ালা কে আল্লাহ দাতা এ কথা কি আদমের বিশ্বাস ছিল না আর আপনার আমার বিশ্বাস আছে হ্যাঁ আদম আর ইমান কি আপনার আমার মতো ছিল না নাকি আদম আলী সালাম এইরকম রবিয়াতে শির করবেন যদি আদম হাওয়া বিশ্বাস করেন ফাহাদা শির কোন ফির রবিয়া তাহলে আল্লাহর কাজে শিরিক করা শিরকে একবার ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে এ শিরিক তো কাফের মুসিকরা করতো না ওরাও বলতো যে খালেক সৃষ্টি কর্তা রিজিক দাতা হ্যাঁ সব কিছু আল্লাহ তাহলে এবারও তো শির করতো আরও মুসিকরা লেয়ান্ন লায়কদের আলাদা আলেক ইল্লাল্লাহ কারণ কারো ছেলেকে এইরকম ভাবে পেটে করা এটা একমাত্র আল্লাহর কাজ আল্লাহ ছাড়া কেউ করতে পারে ইংলিশ করতে পারে না কেউ করতে পারে না আওলায় সাদ দেখা অথবা বিশ্বাস যদি না করে ফালায়ম কোন ইয়াকবালা কৌলহু যদি বিশ্বাস না করে আর এটাই ঠিক যে যদি বিশ্বাস না করে তাহলে ফালায়ম কোন ইয়াকবালা কৌলাহ মা হ্যাঁ যদি বিশ্বাস না করে তাহলে তার কথা গ্রহণ করবে না তাহলে আব্দুল হারিস নামই রাখবে না তোমার কথা বিশ্বাসই করে না মৃত্যুক তুমি একবার আমাদের জান্নাত থেকে বের করেছে আর কত আমরা গোনাগার হয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করে তবা হয়েছে আর আবার তোমরা তুমি গোমনা করার জন্য এসেছো তাহলে ওর কথাই মানতো না যাও ভাগো তাড়িয়ে দিত আলোয়াঝুল সাবে মানে সপ্তম খণ্ডন হচ্ছে আয়াতের শেষ অংশ আল্লাহ কি বলছে ফাতা আল আল্লাহ আম্মায়ুশ্রে কুন মানব জাতি যে সিরিক করে এখানে আর দ্বিবচন বলা হয়নি তাহলে সিরকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে আয়াতে কার সাথে সমস্ত মানুষের সাথে মানুষ মানুষ মুশরিকদের সাথে যারা মুশরিক মানুষ তাদের সাথে মানুষরা যে শিরিক করে সেই শিরিক থেকে আল্লাহ হ্যাঁ অনেক ঊর্ধ্বে বহু ঊর্ধ্বে জি বলছেন যে ফাতা আল আল্লাহ আম্মায়ু শেখুন জমির জমা এখানে জমার জমির হ্যাঁ জমার যে প্রোনাউন এসছে ওয়ালাও কান আদম হাওয়া যদি আদম হাওয়ার শিরকের কথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হইতো তাহলে আল্লাহ বলতেন ফাতা আল আল্লাহ আম্মায়ু শ্রে কানে আদম হাওয়া যা সিরিক করেছে ওর থেকে আল্লাহ বহু উর্দে এ কথা বলতেন তো ইউসরে কানে তো বলেন না ইউসরে কোন বলেছে বুঝলেন হাজিল ওজু তা দুল্লু আল্লাহ আন্না হাজিল কেসা বাতেলা তুনমিন আসা সেহা শেখ নসিম রহমতুল্লাহ বলছেন যে এই সাতটি কারণ স্পষ্ট প্রমাণ করে এই ঘটনা একেবারে শিকড় থেকেই বাতিল মানে শুরু থেকে শেষ পর্যন্তই বাতিল একবারে ও আন্না হল আয়াজুজু তাকাদাফি আদম হাওয়া আইয়া কামিন হাওয়া শিরকুন আর আদম হাওয়া সম্পর্কে এরকম ভ্রান্ত ধারণা রাখা যে তাদের দ্বারা শিরক হইতে পারে এটা হচ্ছে বাতিল কথা বাতিল কথা যে আদম আর হাওয়া সম্পর্কে এরকম ভ্রান্ত ধারণা বেহাইয়া হালিমিনার যে কোনো অবস্থায় হোক না কেন যে কোনো দুর্দিনে হোক না কেন কখনো তারা শির করতে পারে না ওয়াল আম্বিয়া মোনাজ জাহনা আনি শির 
আর নবীগণ শির্ক থেকে মুক্ত ছোট শির্ক বড় শির্ক সমস্ত শির্ক থেকে মুক্ত মোবরাউন তারা বড়ি এক নির্দোষী বেতেফাক আহাল ইলম এই ক্ষেত্রে সমস্ত আলমায় কেরামদের ঐক্যমত রয়েছে সুতরাং যে আগের তো সিটি আর যে তো সিটিতে এই আপনার আসারটা আব্দুল্লা বিন আব্বাস রাজি আল্লাহ তালাম থেকে এই বিন আবি হাতেমের উদ্ধৃতি দিয়ে কিতাব তহিদ বর্ণিত হয়েছে এই ঘটনা ঠিক নয় সাতটি কারণে এই ঘটনা ভুল ভিত্তিহীন আল্লাহ আলম আল্লাহ ফাক রবুল্লা আলমী যেন আমাদেরকে তহিদ বুঝার তৌফিক দান করেন আর তহিদের উপর আল্লাহ পাক যেন কায়েম রাখেন আল্লাহ ফাক রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে সমস্ত রকমের শিরক থেকে বিদাত থেকে গুমরাহি থেকে বেঁচে থাকার যেন তৌফিক দান করেন পাঁচ অক্ত সালাতের হেফাজতের তৌফিক দান করেন আল্লাহ দিনের সহি জ্ঞান হাসিল করার তৌফিক দান করেন দিনের অনুসরণ করার তৌফিক দান করেন কোরআন সন্নার ইত্তেবা করার আল্লাহ পাক তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাক দুনিয়ার বালা মুসিবত থেকে ফিতনা থেকে বাঁচিয়ে রাখেন আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিন ইমান আমলের হেফাজতের তৌফিক দান করেন দিনের ফিতনা দুনিয়ার ফিতনা সমস্ত ফিতনা থেকে আল্লাহ পাক বাঁচিয়ে রাখেন ফিতনার যুগে আল্লাহ পাক রব ইমান আমলের হেফাজতের তৌফিক দান করেন দিন ইসলামের হেফাজত তৌফিক দান করেন ছেলে মেয়েদের হেফাজত করে আল্লাহ পাক তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাক রব্বুল সমস্ত রকমের জালেমদের ফিতনা থেকে আল্লাহ পাক যেন বাঁচিয়ে রাখেন রব্বান আল্লাহ তাজাল্লা ফিতনা তাল্লিল কমিজ জালেমিন আল্লাহ জালেমদের কে জালেমদের ফিতনায় আমাদেরকে ফেলে দিও না রব্বান আল্লাহ তাজ আল্লাহ ফিতনা তাল্লিল কমিজ জালেমদের ফিতনায় আমাদেরকে আল্লাহ পাক লিপ্ত করিও না ফেলে দিও না আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যেন আমাদের সার্বিক হেফাজত দান করেন আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে জান্নাতুল ফিরদোস যেন দান করেন সুবহান রব্বিক রব্বুল ইজ্জত আম্মা ইসফুন ওসালাম আল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলম আরও মজার কথা যখন নামের কথা আমাদের এক ভাই জিজ্ঞেস করলেন তখন মজার কথা যে আমাদের অনেক ভাইরা বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন এলাকা থেকে টেলিফোন করে নামের ব্যাপারে আর নাম ছেলে একটা মেয়ের রাখবে এত যত্নবান নামের ক্ষেত্রে মশালা অর্থের দিকে যত্নবান না কিসের ক্ষেত্রে যত্নবান বলছি মায়ের নামের প্রথম অক্ষর নিতে হবে আর বাপের নামের প্রথম অক্ষর নিতে হবে বোঝা গেছে মায়ের নামের প্রথম অক্ষর আর বাপের নামের প্রথম অক্ষর নিতে হবে এই মুশকিল নামের অর্থ যা হবে তাই কিন্তু এটা মিলাইতে হবে যদি এর নাম রাসলান থাকে তো এর নামে হ্যাঁ কিছু একটা হইতে হবে রাজলান কিছু একটা হইতে হবে মোট কথা রা থাকতে হবে মায়ের নামে যদি মাইমোনা থাকে তো মিমটাকে কোন নাম করে নিয়ে আসতে হবে তো দুটো কিন্তু প্রথমে রাখা যায় না তো রায়ের পরে ম কোন একটা কিছু করতে হবে হ্যাঁ আস্তে তো এই রকম কেন এগুলো এসব তাকা লুফ আর এসব এই ফালতু কাজ অনার্থক কাজ লাগো এগুলো লাগো অল্লেদিন মানে লাগবে মর এদিন মমিন মানুষ অনার্থক কথা কাজ থেকে বেঁচে থাকে এগুলো ফালতু কাজ আসলে নাম রাখবেন আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করে নাম রাখেন সবচেয়ে ভালো আর না হলে যে কোনো নবীন নাম রাখেন সবচেয়ে ভালো দুটো নাম সবচেয়ে ভালো মেয়েদের নামের ক্ষেত্রে নবী সনে বিবিদের নাম রাখেন না হয় মেয়েদের নাম রাখেন না হয় সাহাবি মেয়েদের নাম রাখেন সবচেয়ে ভালো আর তারপরে যে কোনো বৈধ নাম যায় যাচ্ছে যে কোনো বৈধ নাম যায় যাচ্ছে কোনো অসুবিধা নেই জি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কি দুয়ার মাধ্যমে তাকদির পরিবর্তন করেন আপনাকে দুয়ার নির্দেশ করা হয়েছে পরিবর্তন করেন না করেন কিন্তু দোয়া করতে বলা হয়েছে দোয়াটা একটা মানুষের তদবির প্রচেষ্টা যেমন আপনাকে সমস্ত অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকার জন্য শারীরিক মানসিক প্রচেষ্টা লাগবে তেমনই দুয়ার প্রচেষ্টা লাগবে দুটোই লাগবে তাকদির কেউ কেউ বলেছেন যে কিছু তকদির আছে যে দোয়াতে অথবা বাপ মায়ের সেবা যত্ন করায় বা আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্কে পরিবর্তন হইতে পারে বালা মুসিবত দূর হইতে পারে হয়তো ওগুলো মোয়াল্লাক তকদির মোয়াল্লাক যেমন তকদিরকে দুই ভাগে ভাগ করেছে কিন্তু যদি দেখা যায় যে কোনো একটা বিপদ আপদ আসলো তাহলে জানতে হবে যে অতি আবার কল্যাণ আছে দোয়া করলে আপনার বিপদ আপদ আসবে না এমন কথা নেই নবী সাল্লামের বিপদ আপদ এসছে আম্বিয়া রসুল মনের বিপদ এসছে তাদেরকে জেলে যেতে হয়েছে ইউসুফ আলাহ সাল্লামকে জেলে যেতে হয়েছে তারা কি দোয়া করেন নাই কিন্তু কথা হচ্ছে যে তাতে কল্যাণ ছিল তাতে কল্যাণ ছিল জেল থেকে বেরিয়ে এসছে নির্দোষী সবাই জেনেছে যে নাম্বার ওয়ান লোক নাম্বার ওয়ান লোক এত চেষ্টা করেছে জলে খায় একটু এদিক ওদিকও করতে পারেনি ওকে ঠিক কিনা মুক্ত হয়ে বেরিয়ে এসছে তো অনেক দুঃখ কষ্ট বালা মুসিবতে আবার কল্যাণ আছে কল্যাণ আছে জি দোয়াটাও তকদির আছে ওটাও তকদির আছে যে আপনি দোয়া করবেন সে জন্য আল্লাহ কি জানে না যে আপনি দোয়া করবেন কি করবেন না ওটাও জানে আল্লাহ বাকরা বলে আলো আপনি কি মনে করেন যে আল্লাহ জানেন না আর আপনি হঠাৎ করে একটা কাজ করে ফেলছেন তখন আল্লাহ এরকম করলেন না উমার রাজি আল্লাহ তালানো সাম দেশে থেকে সাম দেশে যেতে ইচ্ছা করেছিলেন যাচ্ছিলেন আর শুনতে পেলেন যে ওখানে প্লেগ শুরু হয়েছে মহামারী বসন্ত আর খুব লোক মারা যাচ্ছে রাস্তাতে ফিরে গেলেন তো অনেক সাবার বললেন যে এরকম কেন করলেন আপনি আল্লাহর তকদির থেকে পালিয়ে আসছেন আল্লাহ যদি ত
তখন তিনি বলেছেন আতাফের রমিন কাদার তাকে যারা এতরাজ করেছিল তার বলেছে আল্লাহর তকদির থেকে পালাচ্ছেন নাকি তখন তিনি বলছেন নাফের রমিন কাদর ইল্লাহ এলা কাদার আল্লাহর তকদির থেকে আল্লাহর তকদির দিকে পালাচ্ছি মানে আমার ওখান থেকে ফিরে যা অত কিছু দূর যাওয়াটাও তকদির ছিল আর ফিরে আসাটাও আল্লাহর তকদির চেষ্টা করতে বলা হয়েছে কেউ যদি সতর্ক রাস্তা দেখে জোরে গাড়িটা আসছে যদিও অনেকটা দূরে আছে কিন্তু খুব স্পিডে গাড়িটা আসছে সে যেন দাঁড়িয়ে গেল আর এক বেকুব যদি বলে যে আপনি কি আল্লাহর তকদিরকে ভয় করেন সে যেন দাঁড়িয়ে গেলেন নাকি হ্যাঁ আর এইখানে সতর্ক হয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়াটাই হচ্ছে তকদির আপনার এটা আপনাকে তদবির করতে বলা হয়েছে তাকদিরের সাথে তদবির মানে প্রচেষ্টা করতে বলা হয়েছে প্রচেষ্টা দোয়াটাও একটা প্রচেষ্টা মেহনত যেমন আপনার শারীরিক মানসিক মেহনত হ্যাঁ লাগবে ওই রকম দোয়ারও মেহনতও লাগবে তো আপনার আব্বার খেদমতের জন্য যদি একটা মাস হজে আসবেন যদি আপনার কোনো বোনকে রেখে দিতে পারেন এইভাবে যদি করাইতে পারেন তো ভালো যদি আর্থিক সচ্ছলতা মায়ের থাকে তাহলে হজ ফরজ যদি হজ ফরজ হয়ে গিয়ে থাকে তার ব্যক্তি মালে আপনার টাকা দিয়ে নয় আর আপনার বাপের টাকা দিও না যদি আপনার আম্মার জমি জায়গায় এতটা আছে যাতে হজ ফরজ ওনার নামে জমি আছে বা ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স আছে তাহলে তার হজ ফরজ আছে তখন আর স্বামীর অনুমতি লাগবে না তবে মাহরাম অবশ্য লাগবে স্বামী আসতে না পারলে আপনার মায়ের বাপ বা আপন ভাই হ্যাঁ বা আপনার এখন এক ছেলে সাথে আসলেন এই রকম কোনো সাথী সঙ্গী লাগবে যদি সাথী সঙ্গী ওইরকম মাহারাম স্থায়ীভাবে যার সাথে বিবাহ সাথী হারাম এইরকম যদি না পাওয়া যায় তাহলে শর্ত পুরা হয়নি আপনার মায়ের উপর হজ ফরজ হয়নি বুঝলেন কথা আপনার খরচ হজ করাবেন মায়ের ব্যক্তিগত মালিকা নাই কিছু নাই না তাহলে হজ নফল হজ ফরজ নাই যদি মনে করেন যে নিয়ে আসবো ঠিক আছে আর না হলে দেখেন যদি সুস্থ হয়ে যায় দুইজনে সুস্থ হয়ে একসাথে আসতে পারে হ্যাঁ তো তাহলে জরুরি নাই হজে নিয়ে আসা ওর চাইতে বড় স্বামীর খেদমত করা ফরজ হজ নফল এখানে যেহেতু আপনার পয়সা দিয়ে হজ আর স্বামীর খেদমত করা ফরজ তো ফরজে রেখে দেন আর যদি পরে না আসতে পারে আপনারা বদল হজ করে নিতে পারেন যখন অচল হয়ে যাবে চলতি অবস্থায় সুস্থ অবস্থায় বদল হজ চলে না হয় মৃত ব্যক্তির বদল হজ চলবে আর না হইলে যারা বিছানা ধরে নিচ্ছে স্থায়ী একবারে রুগী অচল ওদের বদল হজ চলবে